Bonjour à vous, cher choisi de Jésus. Débutant cet entretien en récitant la prière que je récite depuis plus de 40 ans de Saint François d'Assise. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit, que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revins-moi de ta beauté, Seigneur, écoute que tout au long de ce jour, je te révèle. Le message numéro 29 du troisième volume accueille de n'être pas ce qu'il te semble devoir être. Alors voici ce que la prière que je formulais ce matin-là du 1er septembre de l'an 2000. Seigneur Jésus, je relis le message du 28 février 1990. 17, et je découvre deux points qui m'apparaissent comme étant presque incompatibles. D'abord, je constate que ce que vous avez promis d'accomplir à travers moi, c'est-à-dire à travers ces écrits, vous le faites. À chaque jour, j'entends et je lis des témoignages qui confirment cette réalité. Je dois vous dire que c'est encore ça aujourd'hui, ça a continué depuis ce temps-là de recevoir des messages, des témoignages réguliers. D'une part, d'autre part, dans le paragraphe suivant, on lit « Prépare ton cœur dans la prière et le renoncement à toi-même. » Je consacre plusieurs heures à la prière. Mais pour ce qui est du renoncement à moi-même, j'ai l'impression que tout est à faire. Venez vous-même couper les attaches et rendre possible cette transformation, car je suis totalement impuissant. Merci d'entendre et d'exaucer cette prière. Je vous aime. Et ce que je disais à ce moment-là, J'entends je beaucoup de gens qui viennent, qui me disent vivre des situations semblables. Après avoir rencontré le Seigneur, après avoir donné notre oui, nous avons l'impression parfois de ne pas avancer, même de reculer. Et j'aime à, à, à réfléchir sur ce qu'a vécu Sainte Thérèse d'Avila qui est devenue une très grande scène et que pendant 15 ans, elle s'est ennuyée à la chapelle à un point tel qu'elle comptait les barreaux de chaise pour passer le temps. Et c'est sa persévérance devant le Seigneur que le, que le Seigneur s'est servi pour en faire une, une, une aussi grande scène. La, la réponse que je reçois est ceci, « Mon tout petit, ta demande est accueillie pour que tu obtiennes une réponse affirmative et tangible en temps voulu. Le temps du Seigneur n'est pas le nôtre. Pour le moment, tu dois persévérer dans la prière. Le renoncement à toi-même, c'est... C'est d'abord d'accueillir, de ne pas être ce qu'il te semble devoir être. Le, je le reprends. Le renoncement à toi-même, c'est d'abord d'accueillir, de ne pas être ce qu'il te semble devoir être. Et cette phrase-là m'a tellement interpellé, je l'ai médité pendant longtemps, et 
euh, finalement, je me suis endormi sans continuer ce message-là. Le message se termine là. Accepter de ne pas être ce qu'on croit qu'on devrait être. Et ça, je pense qu'il y a là tout un enseignement, toute une profondeur. Nous donnons oui, notre oui au Seigneur. Et après, là on dit maintenant, ça va se passer de telle et telle façon, nous faisons notre plan. Et nous voulons continuer à contrôler, à gouverner, à établir ce qui doit se passer. Et si ça ne se passe pas comme on, comme on l'avait imaginé, nous avons des déceptions. Eh bien, avoir donné notre oui au Seigneur, c'est aussi de ne pas avoir d'attente, ne pas avoir d'exigence et d'accepter de ne pas être ce qu'on croit qu'on devrait 